Su questo canale spesso parliamo di personal branding e la cosa mi appartiene molto e mi piace. Eh, e tu oggi, eh, cara Michela, eh, introduci un concetto di brand gentile. Intanto benvenuta, mi viene da dire. Grazie Cristian, grazie. Sono felicissima di essere qui e ti ringrazio per questo spazio. Grazie a te. Michela Bellomo è mia ospite graditissima. Abbiamo rimandato per un po' questa intervista, siamo inseguiti per diverso tempo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Ma vuol dire che doveva succedere oggi. Esatto, sono convinta <ride> anch'io. Bisogna seguire il flusso. Esatto, esattamente. Senti, mi piace l'idea di unire questi due nostri concetti, no? il personal branding con il brand gentile. Eh, con i brand gentile e, e volevo però chiederti un confronto appunto su, su questa cosa sull'aggettivo gentile eh, si sentono tante eh, definizioni nel, nel, nel mondo moderno che vanno da smart eco bio che a me fanno venire un po' d'orticaria ma gentile è una parola tonda mi piace proprio è, è accogliente volevo che ne parlassi un po' tu e, 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 e spiegassi questa declinazione in qualche modo Guarda, sì, gentile hai detto bene, è una parola bella, è una parola semplice, no? Che sa un po' di quelle cose antiche ma vere e autentiche. Secondo me questo è proprio il significato eh, della gentilezza. Eh, per raccontarti un po' il mio concetto di brand gentile, ti racconto due cose della mia storia, nel sì. senso che io mi sono sempre occupata di grafica, e, eh, ho lavorato vent'anni in un'agenzia, poi quando ho lasciato l'agenzia e ho aperto il mio laboratorio creativo mi sono guardato intorno e eh, ho capito che dovevo in qualche maniera, se volevo realizzare il mio sogno, puntare sui miei valori. E alcuni valori mi sono stati immediatamente chiari, la creatività, il colore, sono le cose che mi rappresentano da sempre. Però poi ho capito che c'erano altri valori che mi rappresentavano, un po' più nascosti, forse più nascosti a me che agli altri, come ad esempio il sorriso, l'empatia, la sensibilità, il mio amore per la natura, insomma, eh, e i ritmi fluidi della natura. Quindi, insomma, in poche parole ho capito che la gentilezza era una cosa che mi apparteneva o che avevo perlomeno una, pro una propensione alla gentilezza. E quindi ho voluto più che mai portare queste caratteristiche, questa mia unicità, questi miei valori nel mio business. E questo mi ha spinto ad approfondire proprio il significato di gentilezza, non solo nel business ma anche nella vita. Adesso la gentilezza va molto di moda <ride> eh, e, 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 e ci tengo a dirlo perché purtroppo molto spesso la gentilezza è associata a qualcosa di, di superficiale. La gentilezza è sì cioè è fatta di gesti gentili, come offrire un caffè a un collega, eh, o chiedergli anche semplicemente come sta. Ma la gentilezza io credo che sia molto di più, soprattutto la gentilezza nel business è la capacità di metterci in ascolto, sì. noi stessi in ascolto degli altri. Ascolto è una parola importantissima per la gentilezza, perché mm. ci permette proprio di capire che cosa ci fa stare bene, e ci permette di portarlo in quello che facciamo. E avere la consapevolezza di chi siamo, noi, eh, ci aiuta ad entrare in relazione gentile con gli altri e quindi di conseguenza anche di entrare in connessione con il mondo. Per questo io credo che eh, fare comunicazione autentica, e torno qua alla parola autentica che ci siamo detti all'inizio, questa parola gentile, semplice, autentica, è proprio, significa proprio fare comunicazione gentile. Per questo tutti i miei percorsi partono proprio dalla creazione di un'identità visiva autentica uh -huh. che nasce dall'ascolto di sé, che nasce dall'intuito prima che dalla ragione e che è guidata dai colori che sono per me questa meravigliosa spinta gentile. Quando parlo dei colori eh, riporto sempre l'esempio della Nudge, no? di questa spinta gentile che eh, aiuta le persone a trovare soluzioni in linea con i loro valori. Ecco, io credo che questo sia il senso della gentilezza, sia il senso del mio brand gentile. Credo che ci sia veramente un mondo dietro una piccola parola come questa e secondo me la tua riflessione potrebbe allargarsi ancora all'infinito per una puntata di non so quante ore su questo, solo su questo singolo eh, momento di, di riflessione. E, e credo che sia molto importante. In questo momento, l'hai detto prima tu, è, è importantissimo questo elemento che non sia solo 
così, insomma, una, una moda del momento, ma che rappresenti davvero un, un passaggio importante nell'ascolto, come hai detto, e, e la gentilezza diventa proprio quel momento di, di, di transizione in cui passi qualcosa all'altro, quindi la tua eh, professionalità, secondo me, si esprime molto anche nel, nell'introspezione. Magari adesso stiamo filosofeggiando troppo, ma credo che quando uno va a scavare per, per definire appunto una relazione con sé e con gli altri, debba fare comunque un lavoro di guardarsi dentro e, e, e non puoi farlo con aggressività, devi essere almeno con te stesso gentile, poi eh, rischi anche di farlo con gli altri in qualche modo. Hai detto benissimo, l'importante è capire proprio che cosa abbiamo, che cosa ci caratterizza e, e rimanere stupiti delle cose che arrivano, perché arrivano in questo modo cose che non avremmo mai neanche immaginato. È vero, è così, infatti, infatti. È... E devo dire che questa cosa del, del definire il brand, il marketing, la famiglia, insomma tutta una serie di cose con l'aggettivo gentile sembra quasi una, una, come dire, una preparazione che devi fare, che è quasi non, non è più naturale, no? come se avessimo perso delle, delle capacità che dobbiamo riconquistare che invece ci appartenevano, voglio dire, non, non, non è niente di, di così da, da costruire, anzi non deve essere artefatto, tutt'altro. Senti, un'altra cosa che volevo chiederti, oggi io sento continuamente e, e sono anche un po' appesantito da questa condizione, ti dirò che la mia, la mia, il mio affetto per il mondo del marketing è messo a dura prova nell'ultimo periodo, dopo l'ultimo Web Marketing Festival, eh, si è aperta una, una crisi esistenziale dentro di me perché mi sono reso conto, appunto, hai toccato il tasto gentile, ma eh, c'è una, una quantità di, eh, diciamolo, di ipocrisia nel mondo della comunicazione, del marketing che è veramente difficile. Infatti eh, quello che sento spesso è anche questo, no? eh, ho aperto Instagram e funziona, come se dovesse risolvere qualsiasi problema, no? la, la semplice apertura di, di un social. Poi non mi hanno ancora veramente spiegato in che senso funziona, perché mi dicono che fanno tante visualizzazioni, ma credo che sia... Uh, un passaggio molto diverso ma tu pensi che il brand oggi ha ancora svolga ancora un ruolo importante nel mondo della comunicazione aziendale oppure è diventato <ride> qualcosa che basta che apro instagram e tanto funziona no allora secondo me sì il brand ha un ruolo assolutamente importante eh, oggi più che mai anche se credo che la persona abbia più importanza del brand la persona deve essere sempre al centro eh, è importante perché? perché siamo bombardati dalle immagini e più che mai e perché definire la nostra brand identity è proprio fondamentale per poter esprimere con chiarezza torniamo ai nostri valori per poterli comunicare in modo efficace per mantenere una coerenza profonda tra ciò che siamo e ciò che facciamo. Quindi la brand identity ha proprio questo compito in questo momento estremamente strategico eh, di accompagnare l'azienda sul mercato e di stabilire proprio questa relazione di fiducia, perché non dimentichiamoci che la fiducia è un altro termine estremamente gentile, con i suoi potenziali clienti. Oggi i consumatori sono più attenti, più consapevoli di, di qualche anno fa, e ehm, proprio grazie al lavoro del personal branding è possibile procedere con la creazione di un brand che ci rappresenta, che non urla, perché non ha bisogno di urlare, ecco, ma che comunica nel posto giusto, al momento giusto, con il tono giusto, nel modo giusto, un brand che rappresenta l'azienda, sì. rappresenta i valori dell'azienda. Ecco, questo secondo me è... Ehm, quello che adesso eh, è appunto, significa fare branding. Ma, ma tu in questo caso fai una distinzione tra quello che è il brand, il, il personal branding e il brand aziendale o è, è lo stesso valore che attribuisci, chiaramente su scale diverse, però m, m, avere un brand definito con dei valori, con una riconoscibilità è comunque importante. Anche il freelance eh, che apre oggi in attività è un elemento davvero importante, lo, lo chiedo a te, <ride> questa cosa. Sì, assolutamente, è importante per tutti, è importante per la grande azienda ed è importante per il piccolo freelance. 
eh, e il concetto è lo stesso anche se poi eh, comunicato eh, magari secondo strategie sicuramente comunicato secondo strategie diverse ma il concetto è proprio questo riuscire ad essere noi stessi a far uscire i nostri valori e la nostra unicità ok ti voglio portare su un'immagine così figurata eh, ti, non so se ti ricordi la pianura padana negli anni 80 quando c'era quella nebbia fitta fitta che non vedevi la fine del, del cofano dell'automobile io ho un po' questa immagine del marketing di questi giorni eh, in cui davvero sembra che non, non, non riusciamo a vedere oltre il cofano della nostra macchina e, e quindi c'è questa sensazione di non sapere più dove, dove stiamo andando dopo la pandemia secondo me c'è stato o durante dopo ecco in questa fase di passaggio c'è stato un, un affogamento in questa, in questa nebbia di, di, di visione una volta era più chiaro quello che in futuro ci riservava ma quindi come possiamo in, in questa condizione riportare il brand ad essere un vero strumento di strategia e di identità cioè cosa ha cambiato la pandemia nel mondo del business rispetto al brand secondo te? Allora, la pandemia secondo me ha modificato mh, tantissimo, ha modificato in modo significativo sia il mondo del business, ma ha modificato anche noi stessi sì. e ha accelerato alcuni processi. Eh, è stata una cosa, e lo è ancora, eh, assolutamente negativa la pandemia, ma io credo che la pandemia ci abbia anche insegnato no? tante mm -hmm. cose. Tanto ci ha permesso di comprendere che fino fino a che punto possiamo utilizzare la tecnologia per sentirci vicini anche se lontani, cioè la tecnologia ce l'avevamo già prima, però non, non la usavamo come la utilizziamo adesso. Eh, ci ha fatto riflettere su quelle che sono le nostre priorità e sull'equilibrio della nostra vita privata e sì. del nostro lavoro. Ci ha fatto scoprire che esiste lo smart working eh, e che possiamo finalmente risparmiarci tanti chilometri al giorno e inquinare meno il nostro pianeta. <ride> Eh. Questo secondo me non l'abbiamo capito, ho la sensazione che <ride> ci è sfuggito. Non tutti, però insomma <ride> qualcuno secondo me l'ha recepito, altri un pochino meno. Eh, mi farebbe tanto piacere, soprattutto le grandi aziende eh, comprendessero bene questo concetto, mm. perché eh, questo sarebbe davvero un passo avanti, ma questo è tutto un altro discorso. È un'altra intervista questa. Esatto, è un'altra, vedi che arriviamo a tante altre interviste. Esatto. Insomma, sì, la pandemia sicuramente ha cambiato il modo di fare business, ha cambiato noi stessi, ha cambiato anche il modo di fare marketing. Mm -hmm. Perché eh, secondo me mh, dobbiamo proprio pensare a fare marketing e a fare branding in modo sostenibile. E con il termine sostenibile non intendo dire semplicemente, non mi riferisco semplicemente al benessere ambientale, ma voglio usare la parola sostenibile in senso lato, cioè come benessere della persona, del brand. Io oggi come oggi non credo più ai vecchi metodi di marketing, copia e incolla, tambur battente, quelli dove mandi 20 mail una dietro l'altra. Io credo nell'unicità. Credo che non sia più necessario essere presenti in ogni dove, credo nel esatto. minimalismo digitale. Ti adoro. Credo, ecco, anch'io, <ride> <ride> siamo molto in sintonia io e te, credo che sia importante focalizzare gli strumenti che sono più in linea con il nostro brand, per cominciare insomma, così a, eh, con coraggio, perché ci vuole coraggio in sì. i momenti di cambiamento, però per cominciare così a dare vita a questo cambiamento e a riemergere un po' da questa nebbia. Sì, infatti poi ti, ti farò leggere, stavo buttando giù un articolo, eh, parlo sempre male dell'algoritmo, cioè mi capita sempre di fare delle riflessioni sull'algoritmo come una, una maledizione, perché pensavo l'altro giorno eh, a quante emozioni negative ti fa provare l'algoritmo, hai l'ansia da prestazione, hai l'ansia da pubblicare, eh, sei sotto stress perché devi stare dietro ai ritmi di questo e di quello... Basta, non è possibile che sia questa la comunicazione. Come hai detto te, minimalismo e soprattutto qualità dei contenuti. Ecco perché eh, secondo me è stato dirompente il web marketing festival perché è stata l'apoteosi, pur apprezzando, vivendo moltissimo in questo mondo. Non il web, cioè il web marketing non è negativo, è stato un momento di incontro, ma è il rendersi conto che la comunicazione, il marketing sono diventati qualcosa che, che non doveva essere così, che poteva diventare quello che stai raccontando tu, perché parliamo di rapporti tra le persone. Questo a me Bravo. piace. Bravo, parliamo di relazioni. Esatto. Questa è un'altra parola estremamente gentile. 
eh, cioè noi siamo sui social per creare relazioni sì non per postare tre volte a settimana perché l'altro tu ci dice che <ride> esatto. dobbiamo postare tre volte a settimana perché anche io sinceramente mi sono un po' stufata dell'algoritmo eh, dobbiamo creare relazioni costruire relazioni è così senti ma gentile e corrisponde a etico cioè quali sinonimi possiamo accompagnare allo studio del brand che promuovi con la tua, la tua attività possiamo affrontare anche lo scomodo tema del, del greenwashing cosa ne pensi? Queste cose si legano tra allora, di loro, più eh, che altro ho fatto un calderone. <ride> no, 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 ci sta, ci sta. Eh, allora, se, se ti devo dire come, eh, quali sinonimi ci possono essere alla parola, alla parola gentile, cioè entreremmo per tornare a un tema che mi è molto caro, eh, che è quello del colore, entreremmo in una infinità di sfumature, mh? perché la gentilezza può avere davvero un'infinità di sfumature. Eh, sì, è anche etico, ma non solo. Se penso al mio modo di fare kind branding, eh, penso alla fluidità, alla pluralità, all'apertura, alla natura, che rimane sempre una mia grandissima fonte di ispirazione. A me piace raccontare eh, il mio modo di fare branding eh, attraverso un'immagine, perché io sono donna di immagini, quindi lì arrivo. Uh, mi piace raccontare il mio lavoro come un grande albero creare un brand gentile è come piantare un nuovo seme lavorare con il personal branding affinché questo seme metta salde radici e poi aiutarlo con lo sviluppo di palette colori, logo e immagini coordinata a presentarsi al mondo con i suoi fiori e i suoi frutti più belli ecco secondo me il brand gentile è sicuramente un brand attento alla natura, un brand attento al pianeta, perché è green nell'anima, è sostenibile da tutti i punti di vista, un po' come quello che ti dicevo prima. E qua, in questo modo, penso, spero di aver risposto anche alla tua provocazione sì. sul tema del greenwashing. Sì, sì, credo di sì, assolutamente. Anche perché anche qua è un tema che sta diventando sempre più importante, ci sono anche eh, cause in, in atto su questa, su questa condizione del greenwashing, sì. che a me, a me sembra surreale, cioè è già... È proprio già il concetto mi, mi sembra fuori dal mondo, come se uno dovesse raccontare qualcosa che non è per sembrare qualcosa che forse sarà, ma forse no. E quindi, non lo so, mi sembra davvero eh, che l'eticità nel, nelle relazioni, torniamo sempre lì, sia la base di tutto, altrimenti de decade ogni, ogni considerazione, altrimenti siamo tutti furbetti e ognuno cerca di, di, di fregare l'altro ma non è più una relazione, è una vasca piena di squali, ecco, quello non Sana, è... Sana, esatto, eh. esatto. Torniamo un po' anche all'autenticità, ci sono due parole che secondo me stanno tornando tantissimo sì. in queste nostre interviste, relazioni e autenticità, sì, brava, brava. che sono fondamentali e che stanno dando una risposta a tutto, eh, che sono forse davvero la base no? della, della gentilezza. Sì, sì, ma infatti mi piace che hai scelto proprio questa parola, un po' come noi con, con il progetto, non è l'ambito, ma il progetto Villaggio Saggio, anche qua abbiamo evitato Villaggio Smart, abbiamo evitato una serie di cose che erano uh, quasi così inutili, quasi trasparenti. Saggio ha un richiamo, come gentile ce l'ha in questo caso, eh, molto più evocativo no? su quello che è l'interiorità e il, la profondità di quello che si va a fare. E una domanda sul futuro invece, che è sempre un problema. Il futuro mi sembra sempre più incerto. E dal tuo punto di vista, cosa vorresti, eh, più che come lo vedresti, da, dal futuro prossimo, al futuro più immediato? Quale sarà il ruolo dei nuovi brand e cosa rappresenteranno, secondo te? È un azzardo, mi rendo conto, però insomma una, sì, una visione sì, nel prossimo... È una domanda difficile. Sì. Eh, io vorrei mh, autenticità, coraggio e passione, ma più di tutto vorrei che i brand del prossimo futuro eh, siano ispirativi, siano di ispirazione mm. più, di, di, più di ogni altra cosa. Io adoro la parola ispirazione, sono una creativa <ride> dall'altra da, da, da parte, quindi insomma, è proprio nel mio DNA 
però mi piacerebbe davvero ritrovare questo senso di ispirazione nei brand, cioè ritrovare quella forza gentile dei brand visionari che possono davvero cambiare il mondo. È una bella responsabilità eh, questa. È una bellissima responsabilità, <ride> però io credo che se ci crediamo eh, lo si può fare. Io credo che bisogna soprattutto credere in un cambiamento, che è un po' il cambiamento che dicevamo prima, avere il sì. coraggio di cambiare. Siamo lì. Siamo in questo punto in cui dobbiamo eh, cambiare. Credo me. molto nel rompere gli schemi a un certo punto, perché poi eh, anche per il personal branding è fondamentale eh, smontare quelle che sono le, le, le consuetudini, altrimenti no, no, non è più personale, ma è semplicemente un clonare quello che altri stanno facendo. Quindi rompere gli schemi adesso vuol dire andare verso l'eticità, creare una responsabilità proprio di, anche di impresa. Però mi piacerebbe uscire anche da eh, quei classici abbinamenti delle... Eh, la B Corp si occupa di dare valore, secondo me tutti abbiamo questa, eh, questa responsabilità implicita in quello che facciamo, la comunicazione, il colore, il brand, eh, il marchio, cioè come dici tu sono comunque di ispirazione, che sia una panetteria o che sia un grande, eh, una grande casa di produzione di abiti, eh, in qualche modo abbiamo una responsabilità verso gli altri che non sono più, per come la vedo io, consumatori anche se il mondo continua a chiamarli in questo modo ma sono persone quindi è, è lì secondo me che dobbiamo rompere questo schema basta consumatori sì alle persone hai ragione assolutamente <ride> sì alle persone in tutta la vita e poi come diceva Steve Jobs tu prima mm. hai detto una cosa giusta no? Eh, bisogna avere il coraggio di rompere gli schemi lui diceva siate affamati siate folli sì cioè in questo momento dobbiamo davvero essere, avere il coraggio di essere di ispirazione, di essere folli nella nostra gentilezza. Sì, esatto, esatto. Io dico anche siate curiosi, perché se la curiosità alimenta la tua giornata, tu chiederai qualsiasi cosa come funziona, cosa c'è dietro, qual è la storia, ed è un arricchimento, ed, e, e sei in una fase di ascolto. Quindi torniamo alla prima cosa che mi hai detto tu, che l'importanza dell'ascolto è legata molto alla curiosità, perché se io mi metto a raccontare quanto sono bravo, bello, alto, biondo e ricco, è già finito il dialogo, non ha, non ha senso. Assolutamente sì. Un'ultima domanda, questa è un po' più tecnica delle altre, fino adesso siamo andati molto sulla filosofia, ma secondo te viene prima il brand o la strategia di comunicazione? Perché mentre preparavo appunto questa intervista ho detto sì, ma... Chissà come la vede un, un, un addetto ai lavori che in realtà si occupa proprio di questo. Ma allora, eh, io credo che siano due cose che nascono insieme. Mm -hmm. eh, che nasca prima il brand, che nasca il brand insieme alla strategia di comunicazione, che nasca la strategia di comunicazione insieme al brand. Diplomatico. <ride> che se si desidera fare qualcosa di concreto per eh, il proprio brand bisogna innanzitutto smettere di fare le cose a caso che bisogna iniziare a lavorare seguendo una precisa strategia di comunicazione sì. troppo spesso vedo fare cose a caso e soffro terribilmente eh, definire <ride> un obiettivo secondo me è fondamentale capire quali sono gli step per raggiungerlo anche ed è importante perché eh, la brand identity non è soltanto un esercizio grafico, creare un brand non è soltanto un esercizio grafico, certo. è lo studio di quegli elementi visivi che daranno vita alla nostra strategia e che ci permetteranno di realizzare il nostro sogno. Per questo io ti dicevo che eh, il brand nasce insieme alla strategia e la strategia nasce insieme al brand, sono due cose che vanno assolutamente eh, avanti insieme di pari passo. Non possono vivere l'uno senza l'altro, o se sono... vivono, quando vivono l'uno senza l'altro si vede, manca qualcosa. Certo, certo. Sì, qui ho la sensazione, mi è venuta in mente questa domanda anche perché seguendo alcune start-up mi sono reso conto di quanto si perda, tra virgolette, tempo a pensare a cosa creare di nuovo invece che come aggiustare qualcosa di vecchio che potrebbe essere migliorato, ma soprattutto non si tiene conto quasi per niente della strategia di comunicazione, a chi stiamo parlando, come ci presentiamo, e quindi tutto quello che hai detto è reale ed è un elemento che vedo che manca 
anche in realtà, a volte manca anche a me, lo dico, non senza nessuna, mi, mi complico molto le, le, le attività, le incastro una sopra l'altra e dico, ok, aspetta, adesso cancello tutto, rifaccio, mi affido a una persona come te, chiedo di realizzare un, un flyer proprio dedicato a qualcosa di, di, di mirato, così è stato, però ecco, serve anche, ecco, secondo me serve questo, la, la professionalità di ognuno di noi si rivela utile proprio in, in questi casi, dove l'occhio esterno ci permette di uscire da quella eh, visione troppo interiorizzata che abbiamo del, del nostro business, del nostro, del nostro progetto, dove rischiamo di fare dei pastrocchi eh, perché noi sappiamo come funziona, invece l'occhio esterno è quello che è più oggettivo, più lucido e soprattutto ha avuto più esperienze e quindi sa raccontarci meglio quello che può servire a noi. Quindi ecco, ben vengano realtà come la tua. E poi sai, fare le cose insieme è una bellissima cosa, che è un'altra <ride> grande parola gentile. Bravo. Eh, smettere di fare le cose da soli, noi come cricettini sulla ruota, ehm, è di grande aiuto. Io adoro lavorare in team, credo che in, dal confronto e dalla condivisione nascano le cose migliori. Perché ognuno di noi ha la sua professionalità, eh, che va ad arricchire e a compensare no? quella degli altri. Quindi è bellissimo eh, che ci siano... Ah tante professionalità, tante figure che si possono completare l'una con le altre. Oltre alla professionalità, anche il vissuto di ognuno di noi. Eh, ognuno di noi chiaramente ha avuto una storia, osserva certe cose e non osserva altre, quindi mettere insieme i pezzi, a, a prescindere da quello che è il, il valore professionale di quello che ognuno sa fare, però solo guarda me e te, siamo in due posti diversi d'Italia, abbiamo vite diverse, vediamo persone e cose diverse e già solo questo è arricchente secondo me, quindi è il momento migliore proprio per, per lavorare in team questo. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo <ride> assolutamente. Michele, io non posso che ringraziarti, è stata una bellissima intervista e ne faremo delle altre poi perché hai aperto diversi argomenti che mi piacerebbe ritoccare insieme a te, però appunto meritano una, una puntata a sé stante in questo caso. Quindi grazie, ti aspetto anche ad Offagna e devi venirmi a trovare appena possibile e poi avremo occasione di, di, di allinearci anche su altre progettualità comuni. Grazie di cuore Cristian. Grazie a te che hai ascoltato questo podcast fino qui, che ci hai ascoltato e ci hai in qualche modo anche eh, supportato, non volevo dire sopportato perché credo che sia stata anche una bella chiacchierata. Continua a seguirci sugli altri canali eh, social oppure sul, sul canale eh, podcast che preferisci da Spotify a Spreaker, a iTunes eh, e così via. E scopri anche gli altri episodi andando un po' a ritroso vedendo quelli che poi saranno eh, successivamente pubblicati dopo di questo. A prestissimo e continua a seguirci.